அஜித் ஐயா வேனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நேராக பேஸ் லைன் போட்டு பார்க் ரோட் போட்டு தும்முல்ல போட்டு மறு பேஸ் லைன் போட்டு இப்போ வளமையாக இலங்கையில் ஒரு தமிழ் படம் ஓடுறதா இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் ஒரு தியேட்டரில் யாராவது ரெண்டு பேர் மட்டும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் ஒதுங்க இடங்கள் தான் போய் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதில் தென்னிந்திய சினிமாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இட்ஸ் ஆல் ஹீரோ பேஸ் அதுக்கு வந்து நாங்கள் தென்னிந்திய சினிமாவில் இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கலாம் பட் அதை காப்பி பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி எங்களோட சினிமாவை வளர்க்க முடியாது இப்போ தான் முதல் படம் எடுத்துருக்காரு அதுக்குள்ளே என்ன இவ்வளோ சீன் போடுறாரு நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா இலங்கையில் ஒரு தமிழ் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தை உருவாக்கி தயாரித்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாற்பது வருஷம் எடுத்த எங்களுக்கு அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரே ஒரு ரேஞ்சுக்கு அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரேஞ்சுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது ட்ரிக்கிங் கொஸ்டின் அது இப்படி தான் அப்படி நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் சம்படி ஹேட் டு இக்னைட் த ஃபயர் சரியா யாராவது இந்த 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 இதை பற்ற வைக்க வேண்டிய தேவை இருந்து அதை நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் இனி ஐ திங்க் இட் வில் பி ரேப்பிட் ஃபயர் ஸோ அவ்வளோ காலம் போகாது வி வில் பி ரெக்கக்னைஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னலி எங்களுக்குன்னு ஒரு தமிழ் சினிமா இருக்குன்றத உலகம் திரும்பி பார்க்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுற இளைஞர்கள் இயக்குநர்கள் திரைப்பட கலைஞர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்குள்ள ஒரு வைட் ரேஞ்சுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்கன்ற என்ற ஆசை நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது பட் அது செய்கிறதுக்கு வந்து எங்களோட சினிமா வந்து எங்களோட நாட்டில் வேறு வேறூண்டி நிற்கணும் ஏன்னா இட் ஹேஸ் டு பி ரூட்டட் ஹியர் அதுக்கு வந்து நாங்கள் தென்னிந்திய சினிமாவிலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கலாம் பட் அதை காப்பி பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி எங்களோட சினிமாவை வளர்க்க முடியாது ஸோ வி ஹேவ் டு பி ரூட்டட் ஹியர் இங்கே வேறூன்றிய படைப்புகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அண்ட் தமிழ் சினிமா இலங்கையில் அப்படின்னு பேசும்போதே டக்குன்னு எல்லாருக்கும் மைண்டில் வர்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபினான்ஷியலி நமக்கு அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது யாருமே அந்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இப்படி ஒரு படம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய அளவான ஒரு முதலீடை வந்து யாருமே போடுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து கிடையாது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நிலவிட்டு இருக்கு ஸோ அது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆமாம் அதாவது அது உண்மை இப்போ இப்போ நான் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த துறையில் இருபது வருஷமாக இருக்கிறேன் ஸோ இந்த 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 நம்பிக்கையும் இந்த இதுவும் வந்து நான் இருபது வருஷமாக வளர்த்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ இன்னும் நான் நினைக்கிறேன் நிறையா இளைஞர்கள் அவசரப்படுறது கூட மற்றது இதில் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் டிசிப்ளின் இருக்குது ஸோ காசு படத்துக்கு காசு கிடைக்கிறதுன்றது வந்து படத்தில் நாங்கள் ஒரு கோடியில் செய்கிறோமா ரெண்டு கோடியில் செய்கிறோமா மூணு கோடியில் எதுலேயும் செய்யலாம் ஒரு கோடியிலையும் ஐம்பது லட்சத்துலேயும் செஞ்ச படங்கள் இருக்குது பட் இட்ஸ் அபவுட் அதான் இட்ஸ் அபவுட் ஒன் மேன்ஸ் விஷன் ஃபில்ம் மேக்கிங் இஸ் அபவுட் ஒன் மேன்ஸ் விஷன் அந்த விஷன் சரியாக இருந்தால் யூனோ எனி திங் இஸ் பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் இலங்கை இலங்கை திரைப்படங்களை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல பிரச்சனைகள் வந்து இடர்கொள்ளப்படுதா ஓ டெஃபினெட்லி இப்போ இந்த எந்த எந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் ஹேஸ் நாட் பீன் டன் பிஃபோர் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறவங்களும் வந்து எங்களை எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதுக்கான இப்போ தேஆ இன்னும் ஸ்ட்ரகு ஏன்னா அதாவது இந்தியா சினிமா இங்கே வருது நிறைய ஆகவே இப்போ இந்த படம் வந்து ஓடுமா ஓடாதா ஓடினா தான் இது வைக்கலாம் இல்லாட்டி சான்ஸ் போய் ஸோ இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ட்ரிக்கி பிளேஸ் இது ஒரு ட்ரிக்கியான இடம் பட் சி எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆர் பார்ன் டு ஃபைட் வி ஹேவ் டு ஃபைட் அன்லஸ் யூ ஃபைட் யூ ஆர் நாட் கோனு கெட் தட் பிளேஸ் ஸோ வி ஹேவ் ஃபாட் ஆர் செல்ஸ் இன் டு திஸ் அண்ட் வி வில் வின் ஐ எம் ஷுர் படத்தினுடைய ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பீரியடில் நடந்த சில விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஏதாவது பகிர்ந்துக்கலாம் ஆமாம் ஸோ இந்த படத்தில் முதல்ல நான் நடிக்கிறதுக்கான பிளான் எனக்கு இருக்குல்ல யூனோ பிகாஸ் இட் வாஸ் மை டிரெக்ஷனல் டெபியூ அப்போ நடிக்கிற ரிஸ்கை நான் எடுக்கணுமா கூடாதுனா எடுக்கக்கூடாது பட் அந்த நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நடித்த கேரக்டருக்கு என்னால் இன்னொருத்தரை வச்சு என்னால் அதை யோசிக்கவே முடியலை அதுக்கான அதனால் எனக்கு என்னால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலை ஸோ ஐ ஹேட் டு ஆக்ட் ஸோ நான் ஆக்ட் பண்ண போகிறேன்னு தெரிஞ்சனால என் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து நான் ரொம்ப ஹெவியாகவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் செஞ்சேன் பிகாஸ் நான் செட்டுக்கு போக முதலே படத்தை பேப்பரில் ஐ
ஸ்கிரிப்ட் நான் ஒரு பதிமூணு டிராஃப்ட்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்டை பதிமூணு டிராஃப்ட்ஸ் செஞ்சுருப்பேன் எவ்ரி லொக்கேஷன் எவ்ரி ஷார்ட் வாஸ் மேனுவலி புட் ஆன் ஆன பேப்பர் டிசைன் கேமரா எங்கே ப்ளேஸ் ஆகணும் கேரக்டர்ஸ் எங்கே இருக்கணும் என்ன லென்ஸ் போடணும்ன்ற வரைக்கும் நானும் டிஓபியும் மஹிந்தா பேசிங்கையும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி வி ஹேட் டன் த ஃபிலிம் ஆன் பேப்பர் ஸோ தட் வே ஐ குட் ரிலாக்ஸ் டியூரிங் த ஷூட் நாட் ரிலாக்ஸ் டெக்னிக்கலி பட் யூனோ பி ஃப்ரீ இன் மை மைண்ட் ஸோ அதை செஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் போனோம் பட் அது ஆக்டர்ஸோட ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஒர்க் ஷாப் செஞ்சோம் எப்படி கேமரா ஃப்ரைட்டை எப்படி எடுக்கிறது பாடியை எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது மைண்டை எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி ஒரு கோ ஆக்டரோட ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க முடிகிறது அதை இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி செஞ்சு இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ இட் இன் இது ஒரு சும்மா மேஜிக் மாதிரி நடக்கலை இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ தட் வாஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் ஷூட்டிங் ஒன் ப்ரோக்ரஸில் நடந்த ஏதாவது சம்பவம் ஆமாம் ஷூட்டிங் வாஸ் ஷெடியூல் ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் அண்ட் ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே வி வி என் அப் Uh, finishing this in 26 days so we worked uh, round the clock in fact i think we slept probably 2 3 hours a day uh, schedule was so high adavadhu na sollave mudiyadhu how many scenes we shot on a day because adhu uh, vandu almost next to impossible but adha and the team ude dedication um push um power um and the madri irundanaala we were able to shoot very very fast and in fact the shoot was very demanding adu vandu kolumbu jafna batty candy ipdi nareya demanding ana shoot a irundichi travel irundichi but uh, we we were able to finish it very fast uh, most challenging uh, sequence vandu naanga oru chasing scene inda padathula shoot panirpom and the chasing scene vandu pitakotu adavadhu main street la shoot panna இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீட்டில் கலர் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா சவுத் கொரியன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் ஒரு கலர் இருக்கும் பட் மெயின் ஸ்ட்ரீட்டில் ஷூட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு நைட் மேர் அது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கெல்லாம் போய் நான் இதை சொன்னோன்னா வந்து எல்லோரும் அங்கேயே தான் பண்ணணுமா வேறு எதுவும் ஆப்ஷன் இல்லையானு நான் சொன்னேன் இல்லை ஆப்ஷன் இல்லை அங்கே தான் பண்ணணும் ஸோ அங்கே ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு ரெட் அப்பிக் கேமராஸ் அப்புறம் ஒரு மூணு கோப்ரோஸ் ஒரு ஒரு ட்ரோன் கேமரா இப்படி அஞ்சு ஆறு கேமராஸ் பாவிச்சு அந்த சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணோம் அது ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி ஷூட் பண்ண போய் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அது ஏன்னு சொன்னால் க்ரௌட் கண்ட்ரோல் வாஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் க்ரௌட் எல்லோரும் ஃப்ரேமில் வந்து தலையை போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மற்றது அதில் கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் சேஸிங் அப்படி இருந்துச்சு அந்த சேசிங் சீன் வாஸ் குவாய்ட் சேலஞ்சிங் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டைம் இன்ஃபேக்ட் எங்களோட படத்துடைய டிலே இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரெய்லர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஸோ எங்களோட படத்தோட டிலே வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் தான் இருந்தது அதுக்கு காரணம் வந்து ப்ரோஸ் ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நீட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் மெஷினரி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் Uh, or or it's like a, you know it's like a, you have to have like a machine so you have to have uh, you know one uh, the first progress second progress and the abri progress irukonu engal and the apdi or machinery the luxury engalukku illadanaala we were a bit here and there with pros production adanaala inda padatha na eppoyume solluven padam inda padam vandha enakku or silaiya sedukkira maadhiriyana vishayam so until i like the movie i can't let it out ஸோ அதனால் எனக்கு அதை பிடிக்கும் வரைக்கும் அதை செதுக்கி 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 இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்னும் ஐ எம் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் பட் பட் ஐ ஐ ஹேட் டு லெட் இட் கோ பிகாஸ் ஐ கான்ட் கீப் இட் எனி மோ படத்தில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைலாக் வந்து நீங்கள் ட்ரெய்லரில் போட்டிருந்தீங்க அதாவது அந்த ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு கூடாக போய் அவருடைய ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு அது ஃபுல்லாக ஞாபகம் இல்லை பட் அதை பேசுனது நான் இல்லை கமல் கமல்ராஜ் பாலகிருஷ்ணன் ஐ ரோட் இட் ஸோ அது எனக்கு ஒரு ஃபேவரட் ரூட் ஆக்சுவலி அஜித் ஐயா வேனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நேராக பேஸ் லைன் போட்டு பார்க் ரோட் போட்டு தும்முல்ல போட்டு மருவ பேஸ் லைன் போட்டு அப்புறம் என்ன வரும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் இல்லை ஏ ஸோ தட் வாஸ் அந்த டயலாக் வாஸ் ஹிட் ஆக்சுவலி ஏன்னா 
அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் கடந்து எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பிளேசஸ் ஆமாம் ஸோ இதில் இன்னொரு எல்லா நடித்த நடிகர்களையும் தாண்டி இன்னொரு கேரக்டர் வந்து இந்த போக்ஸ் வேகன் வேன் இந்த வேன் வந்து நான் ப்ரொடக்ஷனில் சண்டை போட்டு எனக்கு இந்த வேன் வேணும் கட்டாயம் வேணும்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தட்ட எடுத்து தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்த வேன் தட் கேவ் அஸ் என்ன சொல்கிறது அந்த வேன் வேன் வந்து நல்ல பிள்ளையாக மீன் ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு இடத்துல நல்லூர் கோயில்கிட்ட வச்சு கியர் பாக்ஸ் கலண்டு விழுந்துருச்சு எழு எழுபதாயிரம் ரூபா போகணும்னு சொல்லி எல்லோரும் குழம்பி இதை கொழும்பு காப்பணும் அப்படி இப்படின்னு தடுமாறிட்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு பாஸ் வந்து ஒரு ஐநூறுவாவில் அந்த ஜப்பை செஞ்சு எங்களுக்கு திருப்பி ஷூட்டிங்க்கு அந்த வேனை செட் பண்ணி கொடுத்தாரு அதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத விஷயங்கள் உங்களுடைய ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்த படங்கள் தென்னிந்திய சினிமாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் உங்களுடைய ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு படம் சொல்கிறதா இருந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் நான் என்ஜாய் பண்ண படங்கள் வந்து ஜிகிருதாண்டா நான் என்ஜாய் பண்ண ஒரு படம் அப்புறம் சூதுகவும் கூட நான் என்ஜாய் பண்ண ஒரு படம் அது ரெண்டு சொல்லலாம் ஸோ ஆனால் ட்ரெய்லரில் நாங்கள் பார்த்த அளவுக்கு வந்து உங்களை வந்து கட்டி போட்டு ஒரு கதிரையிலேருந்து அப்படி அடித்து விழுத்துற மாதிரி ஒரு சீன் ஆமாம் அது சீன் பற்றி சொல்லுங்கள் அது அது வந்து ஆக்சுவலி ஆக்டராக எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் சீனுன்னு சொல்லலாம் ரீசன் பீயிங் நான் அந்த படம் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோஸ் ஐ ஆக்சுவலி புட் ஆன் வெயிட் ஃபார் தட் கேரக்டர் பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் என்னை இப்போ இருக்கிற வயசை விட கொஞ்சம் மெச்சுவர்டான கேரக்டராக நான் காட்ட வேண்டியிருந்தனால ஸோ அந்த சீன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணோம் பட் ஐ என்ஜாய் இட் ஐ காட் மை செல்ஃப் இன்ஜர்ட் ஆக்சுவலி என் கால்லையும் என் பேக்லேயும் சின்ன ஒரு இன்ஜரி இருந்துச்சு அந்த சி அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ரெடியாக தான் போயிருந்தோம் ஸோ வி வி மேனேஜ்ட் அ டீசெண்ட் ஜாப் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் லொக்கேஷன் நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு பழைய டாய் ஃபேக்ட்ரி ஒன்றில் அதை ஷூட் பண்ணோம் இட் வாஸ் அ விஷுவலி அ வெரி பவர்ஃபுல் சீன் இன் மை வியூ நான் இப்போது ஒரு மனுஷன் முன்னுக்கு வர்றான் அப்படின்னா யாருமே அவனை முன்னுக்கு வர வேண்டும் இந்த படத்தில் வர ஒரு டைலாக்கு நண்டு கதை அப்படி நண்டு வந்து காலை பிடிச்சி விட்டு மற்ற நண்டு மேலே வர ட்ரை பண்ணி அந்த மாதிரி யாருமே ஒருத்தர் முன்னுக்கு வரும்போது ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டான் இல்லை எப்படா எழுத்து விடலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ஃபேஸ்புக் சோஷியல் மீடியா அது இதுன்னு சொல்லி இப்போ எங்கே வேணால் யார் வேணால் ஒருத்தரை வந்து ஈஸியாக விமர்சிக்கக்கூடியது கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை உருவாகி இருக்குது ஸோ இப்போ தான் முதல் படம் எடுத்துருக்காரு அதுக்குள்ளே என்ன இவ்வளோ சீன் போடுறாரு ஒரு படமே இன்னும் வரல அதுக்குள்ளே என்ன சீன் போடுறாரு அப்படி நிறைய பேர் விமர்சிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு கலைஞனுக்கு தன்னடக்கமும் தன்மானமும் பேலன்ஸாக இருக்கணும் சரியா தன்மானம் இல்லாத கலைஞன் வந்து முன்னுக்கு வந்ததா சரித்திரமும் இல்லை அதே நேரம் தன்னடக்கம் இல்லாத கலைஞனும் முன்னுக்கு வந்ததா சரித்திரம் இல்லை நான் அந்த பேலன்ஸை எப்போயுமே யோசிக்கிற ஒரு மனுஷன் அது இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது பார்க்குறவங்க தான் சொல்லணும் நான் அதை யோசிக்கிற ஒருத்தன் நான் சீன் போட நினைக்கிறது இல்லை அப்படி சீனாக அது வெளியில் வருதா இருந்தால் மேபி அது என்ற தன்மானமாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு எனக்கு நான் அதுக்கு பதில் சொல்லுவேன் எப்படின்னா நான் வந்து வானத்திலேருந்து குதித்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலை ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் ஹார்ட் ஃபார் திஸ் ஐ ஹவ் ஐ யூனோ ஷேட் அ லாட் ஆஃப் டியர்ஸ் ஸ்வெட் பிளட் அண்ட் காட் ஹியர் அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ டிசர்வ் இட் அண்ட் ஐ ஹோப் ஆக்கள் வந்து அந்த இடத்த ஒரு கலைஞனாக ஒரு கலைஞனுக்கு எப்போயுமே கை தட்டும் பாராட்டும் மதிப்பும் தான் தேவை வேறு எதுவும் தேவையில்லை காசு இல்லாமல் கூட இருந்துருவேன் நான் சாப்பாடெல்லாம் இல்லாமலாம் இருந்த நாட்களெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஆகவே இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் கேட்குறதுக்கான காரணம் இந்த நாட்டில் என்னென்னு சொன்னால் நான் நினைக்கிறேன் தன்னடக்கம் குறைவான கலைஞர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்காங்களோன்ற கேள்வி நானும் நிறைய தடவை யோசிச்சுருக்கேன் த தன்மானம் தேவை தன்னடக்கம் அதை விட தேவை நீங்கள் அர்ஜுன ராணத்துங்க யூஸ் டு பி வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் திஸ் வெனி கேப்டன் ஸ்ரீலங்கா அதாவது அவருக்கு யாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் ஹீ லெட்ஸ் த பேட் ஸ்பீக் 
rather than him speaking. So I'll let the film speak. 